。相信很多朋友是通过这两套瘦大腿和瘦小腿的运动认识我的。来，有练过的先弹幕扣个一。这两套运动在国内外各平台的播放量都已破几千万，累计播放过几亿，受众更是遍布世界各个国家。最让我高兴的是，有收到大家很多很多的反馈，都说真的非常有效，腿不仅细了，而且腿型也更好看了。那今天我就给大家带来了一套全新的，结合了上述两套运动，并且效果更好的一个瘦腿运动。每天运动12分钟，大腿、小腿一起瘦。大家可能看进度条比较长，那是因为我把运动之后的腿部按摩和拉伸也都给大家安排上了，这对于瘦腿也是非常必要的。好的，那我们先来看一下我自己亲测这套运动一周的一个效果。我现在是怀孕七个多月，有一段时间没做瘦腿运动了。大家看，就是尺，这一面是厘米，但字特别小。这一面呢是英寸，字大很多，所以为了大家好看清楚，我就用英寸这边来量。先量一下大腿，是二十点五英寸，也就是五十二厘米。再量一下小腿，十五英寸多一点，也就是三十八点五厘米左右。做这套运动七天后，再来量一下大腿，十九英寸，也就是四十八点三厘米，细了三点七厘米。再量一下小腿，十四英尺，也就是。三十五点五厘米，细了三厘米。因为我现在怀孕嘛，所以没有控制饮食。大家做的话，再结合上合理饮食的话，效果应该会更好。好的，那我们就一起来做这套运动吧。首先，我们侧躺来做一个踢足球的动作，腿伸直，勾脚尖，脚尖往外转，整个脚，尤其是脚后跟要保持始终用力。嘴巴往外呼气的同时，收紧腹部，脚往外踢出，腿收回时，鼻子往里吸气，腹部还原。可以想象自己是一只气球，往外呼气时，肚子里的气呼出来了，那气球就瘪了，也就是腹部要内收。鼻子吸气时，刚才瘪了的气球因为吸入气体又慢慢充盈起来了，也就是腹部还原。注意要收紧核心，只有腿是动的，身体不要随着腿的摆动而晃动。核心主要包括我们的腹部、腰背、臀部和盆底的肌肉。好，我们不休息，接着来做一个脚尖前后点地的动作。这次需要把脚尖绷直，腿伸直，尽量远的往前和往后点地。绷脚尖做动作会更多的锻炼到小腿，而勾脚尖主要会锻炼到我们的大腿。注意动作要点还是要收紧核心，身体不要随着腿的摆动而晃动。好的，大家都做得非常棒。我们换到另一侧来做刚才的两个动作。先是足球踢，勾脚尖，脚尖往外转，脚后跟用力蹬，把腿伸直，腿、脚和臀部一起发力来完成动作。注意要收紧核心，只有腿是动的，这样才能更好的锻炼到我们的腿、臀部还有腰腹。好，不休息，接着做脚尖前后点地的动作，绷脚尖，核心收紧，身体保持稳定，不要乱晃。今天这套运动里的动作都是这种好操作的、好坚持的，做到位以后效果又非常好的动作，所以大家跟着我慢慢做，不要着急，把每个动作用心做到位，就一定会有很好的效果的。大家加油！
。好，休息一下，我们再来做一个侧平板支撑，棒式开合，腿往外打开时，嘴巴往外呼气，腹部收紧。还原时，鼻子吸气，腹部放松。这个动作，如果你觉得难度太大的话，可以做右上角的简易版。腿开合的角度不用太大，也就是说，你不要为了大幅度的动作而去往外翻转你的胯。正确的做法是在身体保持不动的前提下，来完成腿部的开合就好了。臀部也要用力哈。好，非常棒！不休息，接下来我们做一个侧躺、高抬膝加后蹬腿的动作，全程勾脚尖，膝盖往上抬起时，往外呼气，腹部收紧，并尽量让你的膝盖贴近你的腹部。往后蹬腿的时候，鼻子吸气，脚后跟发力，带动腿往后蹬。注意，后蹬腿时腰部不要带长，不要往后撅屁股。好，这个动作结束，不休息。我们接着再来做一个侧平板支撑、高抬腿的动作。注意要绷直脚尖，会更有效的收小腿。肩颈要放松，不要耸肩缩脖子。腿抬起时往外呼气，腿落下时吸气，腹部要用力收紧来保持身体的稳定。好，这个动作结束，我们再来侧躺，让接触地面的这一条腿抬起，注意要勾脚尖，脚尖往下转，脚后跟往上抬，腿伸直，臀腿一起发力，来将腿抬离地面。腿落下时也要注意不要接触到地面。可能有的朋友一开始腿抬不起来，这也是很正常的。只要每天坚持多抬那么几秒，三四天之后你就可以了。所以，我们不要轻易放弃，只要坚持了，就一定会有好的结果的。大家加油！好，这个动作结束，大家都非常棒。现在我们换到另一侧做刚才的几个动作，从侧平板支撑棒式开合开始，肩胯和膝盖在同一条直线上，胯要始终保持抬离地面。肩颈放松，腹部、臀、腿一起用力来完成动作，身体保持稳定，只有腿是动的，骨盆不要翻转。这个动作可以很好的说我们的腰、小腹、腿还有臀部，是一个非常好的动作，所以大家加油，把动作做到位，坚持住。好，不休息，我们接着来做高抬膝加后蹬腿。注意要勾脚尖，高抬膝时让膝盖尽量贴近你的身体。往后蹬腿时，脚后跟发力带动腿。整个过程骨盆要保持稳定，不要前倾，也不要后倾，只动腿不动胯，这样可以让瘦腿效果更好，也可以避免腰部的代偿，保护腰。好，非常棒，不休息。接下来侧平板支撑高抬腿，绷直脚尖，腿伸直，肩颈放松，核心收紧，躯干保持稳定，不要乱晃。注意呼吸，腿抬起时，嘴巴往外呼气，还原时，鼻子往里吸气。大家都做得非常好，还有几秒就结束了，再坚持一下，大家加油！ Shame, keep up. 好，这个动作结束，我们 o u r e going to do the opposite of this. We are going to do the opposite of this. We are going to do the opposite of this. We are going to do the opposite of this. We are going to do the opposite of this. We are going to do the opposite of this. We are going to do the opposite of this. We are going to do t 大家坚持住哈，这是倒数第三个动作了，我们很快就胜利了，大家加油！好，我们再来伸直另一条腿，绷直脚尖，收紧核心，做腿画圈的动作，尽可能把圆画的大一些，腰腹要收紧来保持骨盆的稳定，身体不要乱晃，腹部、臀和腿都是要发力的哈。把动作做到位了，才是有效运动
call me crazy It's a game to you I'm bound to lose But tell me anyway What a shame Guess I can't keep up the pace Is this just temporary company When you tell me to stay 好，不休息，紧接着两条腿伸直，抬离地面，做脚踢脚的动作，腹部和臀部也要用力。好，保持住，两条腿并拢，并抬离地面，保持静止。五、四、三、二、一，结束，太棒了，大家。好，我们换到另一侧做腿画圈的动作，核心要用力了，身体不要乱晃的前提下，圆画的尽量大一些，脚尖要绷直了。这个动作也是会受我们的腿、臀、腰和腹部，大家加油。好，两条腿的伸直，抬离地面做脚击掌。好，两条腿并拢，抬离地面，保持静止，腰腹和臀部也要用力哈，大家坚持住，加油！好的，大家都非常棒，休息一下，接下来倒数第二个动作，让腿垂直于身体。从体侧抬起，至指向天花板，再回到体侧，脚尖要保持绷直，核心也要始终用力来保持身体的稳定。这个动作看似简单，但其实做到位的话也蛮累的。大家加油哈！你的努力都会转换成好的结果来回报你的，所以加油！好，我们停留在腿垂直于天花板的动作，保持十几秒，也可以做勾脚尖和绷脚尖的动作，对瘦腿非常有效，尤其是小腿。好的，我们再换到另一侧做同样的动作，腿伸直，脚绷直。尽自己最大努力，让腿垂直于身体，核心要一直用力，身体不要乱晃，骨盆不要往外侧翻。注意呼吸，腿抬起时，嘴巴往外呼气，像吹蜡烛那样；腿落下时，鼻子往里吸气。好，腿停留在最高点，勾脚尖、绷脚尖，交替进行。最后几秒了，大家坚持住哈，马上就结束了，大家加油！好的，大家都非常棒。接下来最后一个动作，青蛙趴，手臂垂直于肩，大腿垂直于身体，小腿垂直于大腿，感受大腿内侧的拉伸感。注意腰不要往下塌。这个动作可以很好的改善小腿外翻和假胯宽，也就是大腿外侧粗的问题。
it's way too loud Yeah, 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 yeah Cause I won't be okay Without you every day Baby, don't run away Baby, don't throw my love away How the hell you do? Part is over. You guys are very good. 接下来是泡沫柱按摩和拉伸，这是享受腿一定不能忽略的环节。我们先从按摩做起。没有泡沫轴的朋友可以暂时用擀面杖之类长条状的物品手动按摩，也可以用膝盖，或者也可以做双腿举高靠墙这个动作来代替。首先来按摩小腿前段的外侧。泡沫轴按摩可以很好的改善运动后常见的腿部因为过于紧张或充血或水肿而导致的变粗的现象。好，再来按摩小腿前段的中间部位，十二下左右。好的，我们再来按摩内侧，十五秒左右。这个按摩也能促进运动后的恢复，避免肌肉的酸痛。好，我们再来上移到小腿的后段，先按摩内侧，十二下左右。好的，再来小腿后段的中间。好的，再来按摩外侧。因为视频时长受限，所以每个部位我带大家按摩了十五秒，其实可以延长到一分钟，而且每天可以按摩多次，运动前、运动后、追剧时或者睡觉前都可以做。好的，换到另一条腿，先是小腿前段的内侧。好的，小腿前段的中间。好的，再来小腿前段的外侧，还是按摩十二下左右。好的，我们再来上移到小腿的后段，再按摩小腿的外侧。好的，再来小腿后段的中间，你可以前后滚动，就泡沫轴，也可以左右摆动你的腿。好的，再来小腿后端的内侧，觉得自己小腿肌肉发达的朋友们，一定要经常用泡沫轴进行按摩，这会是你瘦腿的关键。好，我们再来放松一下臀肌。紧张的臀肌会影响瘦腿的效果，还会引起腰疼啊、膝盖疼啊这些问题。好，我们再换到另一侧，同样方法进行按摩。如果肌肉或者筋膜长期紧张的话，我们在刚开始用泡沫轴进行按摩时，也会出现肿胀的问题，这也是很正常的。那你就可以隔天进行按摩，给身体一个休息和恢复的时间。好的，最后我们再来按摩一下大腿的前侧，可以两条腿一起按摩，也可以单腿轮流进行。大腿前侧的放松非常重要，但往往很容易被我们忽略。它对于改善我们的很多体态问题都很关键，比如膝超伸、骨盆前倾等。而这些体态问题呢，也会反过来加重小腿和大腿粗壮的问题。所以，真的很建议大家泡沫轴经常按摩一下。好的，按摩结束，我们再来拉伸。后侧腿屈膝，前侧腿伸直，用力勾脚尖，上半身往下压，脚勾得越用力，上半身越往下走，腿的拉伸感就越强。
腿部运动后的拉伸也非常重要，可以避免过度紧张的肌肉缩成一团，形成假性肌肉腿。好，换到另一侧，同样方法拉伸。好，我们再来做前弓步拉伸，后侧腿脚跟要踩实地面，感受腿后侧的拉伸感。好的，换到另一侧，同样方法进行拉伸。注意脚后跟一定要踩实地面，膝盖要对准第二、第三脚趾，也就是要冲起脚尖。好了，拉伸结束，这就是今天的内容了。大家都非常棒，也希望大家可以坚持打卡。那我们明天见，拜。